vis. Ons gaan oor dit gesels, nou ek gaan vir julle lees die boek van Leviticus, maar terwijl ek dit gaan doen, wil ek bykie met julle gesels oor die boek van Leviticus, om jou bykie achtergrond te geef van waar Leviticus vandaan kom, en wat sy lekker boek is dit om dit te lees, he, dan nie wel, Leviticus, een lekker boek. Baie interessante boek, ek het vir julle skyfie opgesit, uh, hy is in die middel van die vijf boeken van Mooses, hy is in die middelste boek, hy le daar recht in die middel, dis die volgende, dis skyfie nummer drie. Daar is ons uit, uit, uitlegging, dit is so, jylle kan sien hoofstukke 1 tot 7 gaan daar oor, hoofstukke 8 gaan oor consecration, 9 en 10 gaan oor commitment, en dan gaan hy so aan, so dit is so, net so vir interessantheid, dat jylle dit moet weet. Al die bybelboeke het altyd sikke interessant, jylle so, doen jy self begins, ons lees op die oomlik, ek lees al met, nou moet ek het mooi sê, maar hy bejaarde tannies, want hulle het tyd daarvoor so, een hoofstukke dag, ons is nou so, van, van kou wat begin het aan die gang, so ons het in die Hewe Testament al doorgewerk, ons is in die Oud Testament, ons is op die oomlik in Jesaja, vir my is Jesaja baie moeilik, allemaal is ons nie, Jesaja is baie lekker nie, die hele eerste hoofstukke, oordeel die hele, God die hele wereld, ek weet nie of jy het gesien het nie, allemaal, al die nasies, gaan jy uithal, so, dit is die boek van Leviticus, net dat jy, of die van jy wat geïnteresseerd is met dit, so, volgende skyfie, Leviticus sê dan nou tussen Genesis, Exodus, Leviticus. Daar. So Genesis sê vir ons, Trices of the origin of God's people from creation to Egypt. So ja, dit geef jou oorzig. Leviticus sê in die middel. Sets forth the laws of worship. Goed. So die volk is nou hier uit, Egypte uit. Hulle is op pad na die beloofde land toe. Hulle is in die, op die berg van Sinai. Hulle trek nie in die boek van Leviticus nie, so hulle is daar, en die heren praat met hulle oor hoe hy, hoe hulle hom moet aan bid. So dit is die eerste keer van Genesis af, waar ons weer sien in die boek van Leviticus, waar, Leviticus, waar God onder sy volk kom wandel en met sy volk um, gemeenskap het. Die tabernakel is gebouw, die, die heren het met vier afgekom, nou begin hy en dan ons gaan nou die gedeeltes lees oor die priesters. So die hoofstuk Leviticus 8 sê vir ons, Dit is hoe die priesters moet wees, dit is hoe hulle lyk, dit is hoe hulle gesalf is. Hoofstuk 9 sê vir ons, goed, jy, dit is die basis, dan begin die priesterskap. So die middeling, die bemiddeling tussen God en die mens tree in. En dan sien ons in hoofstuk 10 van Leviticus, die breakdown, soos die Engels sal sê, van die priesterdom. Drie hoofstukke. En hy ouwens was soos, hulle is nog niet op die job. Hulle het nou net begin. Ja, nie is ons nou, Die eerste keer haar oor en sy seens word gesalf, hulle is nog niet. En hier die eerste lot, priesters, hulle dink hulle is baie slim. So ons gaan vir oogend bykie daar oor gesels. So, een van die redes hoe kom God met die mens praat oor aanbidding en die manier hoe hy aanbid met woord is, omdat God heilig is. Nou, baie van ons ken die woord heilig, die Engels praat van you are set apart, God is holy. En hy, hy roep sy mens om heilig te wees. In die boek van Leviticus sien ons, hoe die Heere moet jou praat oor, oor met hulle praat oor eetgewoontes. Jy mag nie dier eet met gesplete hoewe nie, jy mag nie, as jy die visse is, as sekere visse mag jy nie eet nie. So die Heere het al die wette en reels rondom wat hulle moet eet en wat hulle nie moet eet nie en al die ander goeders. En dan kom die Heere en hy sê die ding, hy sê ek is heilig. Nou, Baie keer raak ons gewoond, vooral in kerk, raak ons gewoond aan sekere termologie, en dan raak mys gemakkelijk met dit. So jy dink God is heilig, en dan wil jy so half, ok, so hy is heilig, hy is ver. Ok, kom ek verduidelik vir julle, God is heilig, het op een ander manier. God is heilig, want eerstens, God is anders as ons. Is dit so, I mean? Ok, want eerstens, God is die skepper, en hy is die enigste, en verder alles wat ons ken en weet, is die skeping, ons ook. So dit maak God baie anders as ons, amen? So, God aanbid niemand nie, amen? Maar allemaal word verwacht om om te aanbid. So dit is nog een rede hoekom God anders is, heilig is. So nou kom hy na die volk toe en hy sê vir die volk, dit is wat ek wil hee, jylle moet doen. En hy kom en hy stel, hy, hy ten stel sy heiligheid ten toon. En in, in die boek van Genesis met die plaas sien ons, of eindelijk met die soore sien ons, hoe God sy jylle heiligheid in die kosmos of in die wereld ten toon stel. Want hy wees vir Faro en vir Amal, ek is nie deel van hierdie wereld nie. Want hy stier al die plaas. So nou kom hy en nou wees hy, maar ek is nie deel van enige afgod, of enige god wat jylle gaan kry nie, ek is anders, ek is heilig, I'm set apart, en hy verwacht van sy mense ook om so op te tree. So dis ook om die boek van Leviticus daar is. 
So Leviticus is in die middel, en dan sien ons hoe hulle van daar af gaan, en dan kry ons nummerie, en dan kry ons dan natuurlijk Deuteronomium, en dan neem hulle die beloofde land in, in die boek van Joosja, wat hulle in elk geval net van interessantheid, nooit in volle in neem nie, selfs in Davidse tyd neem hulle eers van die laaste stede in. So, as mens die boek nog, die bybel so net chronologies, of net so begin lees, dan kom jy achter ook, okay. goed, so dis hoe dit werk. So, God sê vir hulle, Ek wil in jylle midde woon en jylle moet my aanbid. En nou kom ons in Leviticus 10 en my skrifgedeelte is Leviticus 10 vanaf vers 1 tot en met vers 3. En ek lees dit uit die Bijbel vir allemaal. Jy kan dit in jou eie Bijbel volg. Die rede ook omdat ek, ek het gaan lees uit die Bijbel vir allemaal uit is dit. Geen net vir ons een bykie meer beskrywing so dat ek nie hoef dit weer veel te verduidelik of veel te, dit te kan geen nie. Dit is bykie meer beskrywing. So ons begin Aaronse seens na daba. Ha, is ek raag? De, na, na bad, is nie een bin nie, dit is de, na da ba, ha? dankie, en, abie, nou hierdie twee seens, net van interessantheid, kry ons ook in Exodus 24, toe die heren vir Mooses sê, kom op na my toe, bring um, Aaron en die oudstes van die land, kom in my teenwoordig uit in, in Exodus 24, toe is hierdie twee seens daar, so hulle ken God, hulle was in Godse teenwoordigheid, hulle het God gesien op die berg, so, hulle is nie vreemd, kan ek het so sê, in aanhalingstekens vir die heren nie. Scary. Scary. Hulle het hulle die heren kiesel uit, hulle is priesters seens, hy salf hulle, hulle die vorige hoofdstuk alles gedoen wat raag is, die heren kom met vier en vang hulle offers. Nou kry ons hierdie twee seens en hulle kom hier voor en hulle, die skrif gaan aan, hy sê, he, hierdie twee seens, hulle het hulle wierookpanne geneem, elkeen het sy wierookpan vol vierkole gemaakt en hy het wierookboe opgesit. Goed, wat hier gebeur is, jy gaan na die offeraltaar toe, wat heel die begin van die tabernakel is, God het nou hierdie vier aan die brand gesteek, uit die hemel uit, uit hierdie offer aanvaar, jy gaan haal koele daar, die priesters nou, jy sit het op jou vierpan, en dan gaan jy tot en met die voor die allerheiligste, gaan jy na die um, uh, incense, nou het ek vergeet wat is in Afrikaans, die wierook offeraltaar, en dan sit jy dit daar, en dan gooi jy wierook op, en as die, die allerheiligste, die priester gaan een keer die jaar, en dan vat hy die, die um, wierook, en hy swaai dit so, en dan gaan hy in die teenwoordigheid van die Heere in. So dit is wat nou hier gebeur. Hulle moet nou na die wierook over altar toe gaan, hulle moet die kole gaan gee, so dat hulle die wierook boop kan sit. En hierdie twee manne besluit, ons gaan ons eie vier vat. So kom ons eens verder. En toe hulle dit na die altar bring, boop op gesit, en toe hulle dit na die altar bring, maar die Heere het nie gesê, hulle moet daar die vier gebruik nie, die van die ander vertaling sê, profound fire, strange fire, ek dink die 53 vertaling sê, vreemde vier. Vers 2, daar het toe vier van die altar gekom, en het die twee seens van Aaron verbrand. Hulle het daar voor die Heere gesterf, en Mooses het van Aaron gesê, dit is wat die woorde van die Heere beteken, toe hy gesê het, die mense wat vir my offers bring, moet weet dat ek, a heilige God is, en die volk moet sien dat ek die koning is. Julle kan dit gaan lees in uh, Exodus 19, dis waar die Heere dit met Moses gespreek het. Nou net van interessantheid, hierdie is nie die laaste keer wat so een incident in die Bijbel plaas vind nie. Julle sal sien recht dier die Bijbel, elke keer is die Heere een nieuwe dekade of een nieuwe dispensatie aankondig, dan gebeur er nogal so iets. Hier kondig hy, en die Engels praat van die tiu, tiu, uh, Ek gaan het nou kry. Tio Kras, uh, jy, wanneer God in beheer is. Tio, help my. Praat harder. Tio Kratis. God sê, hierdie dekade wat ek nou aankra, aankondig is, Tio Kratis uh, um, uh, dekade. Ek is God, ek is die koning, net soos wat jy hier gelees het. Die volgende keer kondig hy die monarchie aan. Toe David aan bewind kom, toe gaan hal hem ons die ark van Heere. Hy kom in, toe hy in ouse hand uitsteek om die ark te keer, voep, dood. Sjt. Hmm? Raai wat het gebeur in die Nieuwe Testament ook. Weet jylle wat? Toe die volk by mekaar kom en Ananias en Sephira besluit, ah, ons gaan nie alles doen wat hulle sê nie. Ons sal bykie van die goeikies van ons self hou. En toe hulle voor die profete of voor die disciples kom, en hulle staan aan die disciples sê vir hulle, het jylle alles gebring, toe sê hulle vir hulle, ja, woep, ap, dood. So, jylle sien, so, dit is nie, dit was nie net soos, Watch out, nee, ek, <laughs> ek weet nie of ons kan sê die heren doen het, of hy doen het nie meer nie, daar is een skrif wat 
So, ons, this is the pad, a pad uh, for the bad for another day. I will not even talk about this focus. What I will focus on today is the four V's. The first V that I feel will for you is be forsichtig. Be forsichtig. Be is very forsichtig. God is heilig. Die twee versiens van Aaron besluit, hulle gaan Godse bevele verander, en ons weet nie rarig hoekom hulle het gedoen het nie, partij vertalings of partij mense beweer, hulle was dronk geweest. Want verder en af, af in die hoofdstuk lees jy, dat uh, Mooses dan van Aaron sê, julle mag nie sterk dank gebruik nie. So partij mense beweer, hulle was dronk geweest. Ander mense beweer, hulle het die vier genaal by afgods aanbidding. Ons weet nie die waaroms en die hoekom sê, hulle die vier gevat het, of die vreemde vier nie, wat ons weet is, hulle het besluit, ek sal my eie ding doen. Hulle het besluit, hierdie plan lyk vir my soos baie werk, want jylle moet nou weet, ek moet daar na die offeraltar te gaan, buiten die tabernakel, en dan moet ek inkom, hier in die heiligste in, en dan moet ek, man, as ek sommer halfpad stop, kom ons sê maar sommer daar by die kandelaar, jylle weet, daar is vier daar by die kandelaar ook, Ek sê nie, hulle het vier by die kandelaar gevat nie, ek sê nie, daar was ander vier op die in die tabernakel ook gewees. En die heren sê, dis jou idee. Wees versichtig. Jare terug, was my kinders baie siek, hulle was baie klein gewees, hulle het altoe baie slag asma gehad. Ons het een jaar op vakantie gegaan, hulle wou ons vir Arnaai opneem, en um, ons het daar by die hospitaal gekom, sy kan omtrent nie asem kry nie, ons is in Tsepies, jylle weet die ou mense oor winter, maar ons altyd in Tsepies, ons het vir my oma al gaan keier, toe ons daar kom, toe kry sy nie asem nie, en die dokter sê vir ons nie, ons gaan nou opneem, ons gaan nou in een of ander tankie sit, en ek weet nie wat ons nie in die hele story, want ons hou die hele karavaanpark wakker, want sy huil die hele tyd, want sy kry nie asem nie, sy sikkel om asem taal, ne? en ek kom terug van hierdie vakantie, en hierdie storykie af, en jylle weet hoe sy maas haard, nou is ek baie ontsteld, en behalwe dit, jy weet, my kinders is jong, dit is tyd vir sport, hulle moet haar klip allerhande goed, en ek sien net, hier, hierdie asma gaan een groot probleem voorzak, en ek besluit toe, ek gaan die heren vertrou, maar intussen het ek ander vriendin, haar sienkies, min of meer so oud soos haar nie, ek denk hulle sies alle ouderdom, en sy het al die heren vertrou, sy sê vir my man, ek het gegaan, ek het al die asma pompies, en al die korte soon mersyne, en al die, jylle weet, mos die, ek daai tyd was het echter vent, en beter vent, onthou jylle dit, ek weet nie, jylle sal sê, ek nie, ek sal van weet nie, sal ek een goeie kies wat jy met so oor ons te doen, en al die ander goeders, ek het alles gevat, gooi ek het in die asplik, en die heren het my kind gaan genees, en ek dog, nie, lekker, kwaai, dis nou te cool, ek vaar al die pompies, en al die goed wat hulle vir my daar gegeet, ek gooi dit in die asplik, toe bel die kleders kom my en sê, jou kind krij nie haas en kom al hulle. Maar die Heere het dit vir hierdie persoon gedoen. En dis moos een stap in geloof. En ek is moos ook een koningskind. En jylle weet al die goed wat jy in jou kop begin redeneer en uitpuzzel en begin rechtvaardig en jy begin die skrif te koteer, jy begin een klomp goed doen. En toe sê die Heere vir my, dis jou idee. So toe moet ek bykie terugstaan en sê, ok jyre, wat is die idee? Ek sal my submit aan die idee. Ek sal kom na die toe en vir die vrou, wanneer wil die my kinders aanraak? Wanneer wil die my kinders gezond maak? Hoe wil die dit doen jyre? Ek gaan die nie meer rond order nie jyre, want dit is waar het was. Ek het somme vir die jyre vertel, ek, jy sal ons voor die asblik, ons is vreselik demonstratief, dis die rechte woord, en goeie dit moes in die asblik, in die naam van Jesus, asma jy is weg. Maar ek was ook een jong bekeerling wat baie vier gehad het op een stadium. Ja, maar Rula Borrels in die aasblik gegooi, ek het vir niemand gegeen nie. Allerhande, jylle weet moes waar we dit gaan, he. Dis raag. Maar toe begin ek een bykie van, ek sal vir jylle vertel. En ek dink Arnai was graad 2. So nou kom ons al een rikkie. Met hierdie aasma en pompies en korte soon en al hierdie goeikies medische fonds, afsprake by die dokter, kan nie haar klip nie, met verzichtig wees, as die seisoen draai, my sien het het, Richard het het in die vorm van exeem gekry, slaat sy jylle lijf uit, slaap hy nie in die aand nie, dan moet ons oor ons te smeer, en allerhande lekker dinge, ok, en toe, syk is so, en hy was so in graad 2, toe kom hier een nacht by my, toe sê hy vir my, geef van nachtmal, en hier het al, so genees. Amen. 
Amen. Ja, ja, hy ons kan hier en eer, want toe ek sy idee volg en sy plan volg en dit wat hy vir my wil sê, toe gaan het vinnig en makkelijk. Tjof, tjof. Toe ek by die punt kom om nie my eie vier te gaan haal, my eie planninkie te beraam, my eie idee te gaan haal en te sê, jyre, die Engels sê, bless this mens, want ek is moes in beheer en ek weet wat ek wil doen en jy weet, ek het moes al hierdie autoriteit, want ek is een kind van die jyre en ek ken die skrift en ek ken allerhande goed, maar ek het een submission probleem. want God is heilig. Richard is so hier ruk terug, hy is nou al bykie ouwer, hy krij dit ook glad nie meer nie, so die Heer het om totaal en al net op een ander manier genees, dit was ook nie in selle patroon nie, ek moes net gesap met dit onder die Heer en gesê, Heere, ek luister, Heere, ek hoor, Heere, ek vat hier die idee van myself, ek vat dit een kant toe, ek vat hier die goed, ek skuif dit een kant toe, ek gaan niks uit my eie ei doen nie, ek gaan nie kom met my eie slim planiekies nie, ek kom nie met my eie agenda nie, ek kom nie met my eie motieve nie, ek kom nie met my eie intensie nie, want weet jylle wat, was die ander gevaarlike ding, die motief van die hart. Ek weet nie of jylle dit weet nie, maar die motief van die hart is een baie interessante ding. Baie keer probeer ons selfs in die kerk wereld die klomp goed doen, want ons wil hee, iemand moet sien hoe geseend is ons en hoe is die Heere sy teenwoordigheid op ons. So, ek kan gezichte sien en in tale praat en ek kan drome ontleed of ek kan die klomp goed doen. Ek kan baie goed doen. Want ek wil hee, Heere, asjeblief, geef vir my hierdie gave of geef vir my dit of doen vir my dat of doen dit, want Ek wil hee, iemand moet sien. Jylle het my daar ook so vlak gekyk, maar ek is eindelijk kwaad hoog op by die heren. Skeri. Vreemde vier. Vier wat ek nie begin het nie. Dit is nie my idee nie. Dit is nie my agenda nie. Dit is nie my intensie nie. Dit is nie wat ek beplan het nie. En ons gesels met mekaar oor een hart van diensbaarheid. Een hart van diensbaarheid. En baie keer wil ons goed doen vir die Heere en ons wil goed doen in die gemeente en ons wil goed doen in bedieninge en allerhande goed. Want ons het geseen, ander mense doen dit en dit werk vir hulle. En ons het geseen, ander kerke doen dit en hulle het vrucht daarop. En ons het geseen, geseen, en nou spring jy op hierdie bandwagon en jy begin hierdie, hoe kan ek sê, hierdie dade en werke en jy is aan die gang en jy is net te bezig en al rande goeders, want het werk vir ander mense, maar jy het nie gehoor wie sy idee is dit nie. En is dit een idee vir jou nie? En vir jou gemeente, en vir jou bediening, en vir dit wat jy nou moet doen nie? Want dit is harde werk. Julle weet, ek en Mornaie is nou in die fase, my kinders is nou in die school uit, en ons leven het verander, en nou die dag toe moet ons, gaan sien ons iemand, Paul, hy was al hier by die gemeente geweest, hy werk oor verhouding en goeders, en hy vraag nie vir Mornaie en vir my die volgende ding, hy vraag vir ons, het julle, julle levens geherdefinieer? Het een van julle al ooit enig iets geherdefinieer, as daar verandering in jou leven plaas vind? Het julle al gegaan en gaan stil sit en gesê, goed, my kinders is nou uit die huis uit, hier is so ander ene, oe, ja, dis die pa van die kinders, oe nie, ek is mys met hom getrouwd, oe, ja, eindelijk laai ek om, lang, lang gelede, onthou julle daai een, want intussen het jy kinders groot gemaakt en een klomp goed gedoen en nou kom jy achter, oe, oe, hier is so ander ene ook in die huis, hy haal as, sy kopie is nog by selle plek, sy skoene is nog in die selle kas, al die goed is nog daar, ons is 20 jaar, 25, ek 26 jaar, moet nou ek het draag gekry, getrouwd, hy is nog hier, jy, ok, maar wat maak ons nou met mekaar? Herdefinieer, was iets in jou leven wat nie werk nie, was iets in jou leven wat, wat nou iedere skielik verander het, jy het van werk verander, jy het van omstandighere verander, jy het verhuis, jy het ene of ander iets het gebeur, van jylle gaan met triek uitgaan, allerhande goed, wanneer het jy gegaan en gaan sit en geherdefinieer en gesê, jyre, wat is jy idee, wat is jy plan, wat wil jy nou doen, waarmee moet ek my nou wezig hou, wat wil jy he, moet ek nou offer, want ek weet nie of jylle weet nie, maar die volgende v, is een vreselike ding, dit is verbrand. Jylle gesien wat gebeur met hy seens, die oomlik toe hulle daar kom met hulle eie idee, hulle eie planiekies, hulle eie goed toe, stuur die jyre, een vier uit die altaar uit en dood. 
ek is seker van jullie het dit nog nooit in jullie leven ervaar nie, wanneer jy voel, ek het alles recht gedoen, ek het alles probeer, ek het, um, ek het so hard, um, jy weet gewerk aan hierdie story, ek het so hard, ek het so baie van myself gegeen, bediening, een verhouding, een werk, finansies, enig iets, maar ek het so, ek het so hard probeer, en even skielik is daar een doodsuit in die area, daar kom niks op nie, en nou is jy vreselik hardseer, en jy is vreselik devastated, en jy is vreselik ontsteld, en jy is, voel dat een gedeelte van jou bezig is om dood te gaan, want, raai wat, die heren het nie net, die weerookpanne uit hulle hande met weerlik geslaan, en vir hulle gesê, los nie goed nie, hy het hulle lewe gevat, so in hulle slim planiekies en in hulle slim geit, het nie net die plan waarmee hulle gekom het verbrand nie, hulle self het doodsheid ervaar. En dan kom jy na die heren toe en jy sê, heren, maar hoekom nou? Ek het dan alles raag gedoen. Ek het dan, ek het dan, ek het, ek het, Ek het, ek het, ek het, daar is net, net, net daar. Daar is te veel ek. Daar is te veel ek. Daar is te min. Jere, ek luister. Jere, ek hoor. Jere, ek beweeg, want jy beweeg. Want jy is een vier kolom in die nacht. Wanneer het donker gaan om my, is jy een vier kolom. Jy is een wolk kolom in die dag. Ek gaan my submit aan wat jy wil doen. Ek gaan my oorgee aan die plan, want jyre, ek het al dier hierdie verbranding gegaan, ek het al hierdie doodsheid ervaar, en daar is geen geluk daar in nie, daar is geen leven daar in nie, ek het my eie klop, kop gevolg, spreke sê, ek het my eie planiekies gemaakt, dis wat die boek van spreke sê, ek het alles self gedoen, en alles self probeer, en nou, moet ek oorgee, nou moet ek kom by een punt, waar ek kan oorgee, en kan sê, jyre, Ek wil I4 terug hee. Ek wil I4 terug hee. Hoe kry jy die vier terug? Godse vier terug in jou lewe. Weet jy, die Heere is almachtig. Die Heere is so goed, ons is in die Nieuwe Testament. In die Nieuwe Testament is die bedeling, is het so amazing. Daar is een manier, jy kom val. Dis die derde vee voor sy voete neer. Jy kom val voor sy voete neer en jy kom le jou kroone neer en jy kom sê, Jere, hier is ek. Want daar is een belofte wat ons toekom en ons kinders toekom met die dooping van die Heilige Geest, met die vier tonge wat uitgestort is op die dag van Pinkster, dat God sê het een offer wat Jesus Christus was, verewig en vir altyd reeds aanvaar. Ons kan net kom by een plek van val voor sy voete neer. Die kortste vee van al die vees, die een waar die meeste spanning vat. Die een waar die meeste tyd vat, die een waar die meeste opoffering vat. En om een of ander rede is ons nog allemaal nog steeds baie huiverig. Ons wil baie trots en baie selfong daan wees. Want ek weet nie of jylle dit weet nie, maar as jy dan maar iets al in jou leven recht gekryd, ek meen, jy is by die werk daarom een baas. Jy is een leier, jy is een bestieder, jy moet weet, ek het om geld in die bank, ek, jy moet dan weet, ek het al goed in die leven recht gekryd, die oomlik is daai, wat noem ons dit, vreselike, vies, storiese mens, ten toon gestel word, raak dit baie moeilik, om te val voor die een, wat eindelijk dit net aan jou gegeet het, aan jou toevertrouw het. Dan raak dit baie moeilik, om jou knie te buig, en jou kroon, en jou eie idees, en jou eie plan in hier te le. En die rede, hoekom ons moet val voor hom, en waar ons moet kom by die punt, waar hy hierdie vier in ons binneste weer moet aansteek, so dat dit nie een vier van, een verterende vier is, wat van hom af hom uitgaan nie, maar een vier van verlichting, een vier van warmte, een vier, 
wat kom, so dat daar lewe in jou binnenste weer kan kom, daar die vier, die rede hoekom jy nodig het om dit te doen, is die laaste vier, omdat dit wat hy in jou begin het, dit wat sy plan is, dit wat hy begin het, die vier wat hy aangesteek het, die idee wat hy gehad het, dit sal hy voleindig. Die oomlik as jy iets self begin, moet jy dit self klaarmaak. En dit is baie harde werk, weet jy dit? Dit is vreselike baie inspanning ook. Want jy moet al die engels heel tyd notch, en kyk wat gaan aan oorlste. Die oomlik as God een idee gee, nie een goeie idee nie, jylle weet ons daar kry, daar is in ons, by die kantoor het ons hier gezegd wat sê, is dit een goeie idee of Gods idee? Die oomlik as God, dit Godse idee is, sê die skrif, Paulus kom en hy sê in 1 Philippense 1 vers 3, hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle allemaal met blijdskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig top top die dag van Christus. Ek wil vir my hore afsluit met die gedachte, en vir julle sê, God het een goeie werk in jou begin. God het een goeie vier, een sustainable fire, een warm vier, een welkom vier in jou aangesteek. God het een goeie sustainable welkom vier in hierdie gemeente aangesteek. Amen. God het een goeie, sy stijn en bewarm vier in jou bediening aangesteek. Want hou ons praat met mekaar oor hart van diensbaarheid. Daai flikkering, daai vlam, daai eiver, dit wat die Heere in jou begin het, dit wat die Heere in jou begin het, sal hy voleindig. Al wat jy moet doen is, val voor hom neer. En sê vir my Heere, Ek gaan nie meer my eie idee volg nie. Ek gaan nie meer my eie planetjies maak nie. Ek gaan nie meer my eie vier probeer bewerkstellig nie. Ek gaan voor u neervol. Want dan kan ons saam met Paulus ook sê, ek vertrou juis hierop, nie op jou idee en op jou plan nie, op die feit dat God dit het begin en hy sal het voleindig. Kom ons sit nie so en dan gaan ek vir hulle vrouw om vir my lied te speel, en dan gaan ons afsluit.